ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് പരിചയപ്പെടാം മോഷൻ ഓഫ് മാസീവ് സ്ട്രീം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം പരിഗണിച്ചിരുന്നത് പ്രോബ്ലംസിൽ മാസ്ലെസ് സ്ട്രിങ് ആയിരുന്നു മാസ്ലെ സ്ട്രിങ്ങിന് കുറേ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്ട്രിങ് ടെൻഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മാസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പോയിൻ്റ് ടെൻഷൻ വിൽ വേരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻറ്റിൽ ടെൻഷൻ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിലൊരു പ്രത്യേക കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം കേസ് വൺ ഈ ചിത്രത്തിൽ എം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ആ ബ്ലോക്കിൽ മാസ് ഉള്ള സ്മോൾ ലെറ്റർ എമ്മിൽ മാസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണ് മുന്നോട്ട് ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസിന് മുകളിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിങ് മാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പോയിൻറ്റ് ടെൻഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലാണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂവും ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ മാസ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞാനൊരു സിസ്റ്റമായി പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എം അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പോ ബോഡിയിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പോയിൻറ്റ് ഹാസ് ടു ട്രാവൽ വിത്ത് ദ സെയിം ആക്സലറേഷൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ ആക്സലറേഷനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എം മാസുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എമ്മിൽ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാസുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന ടെൻഷൻ ടി വൺ ആണ് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി ഈ പോയിൻറ്റിലെ ടെൻഷനെ ഞാൻ ടി വൺ എന്നും ഈ പോയിൻറ്റിലെ ടെൻഷനെ ടി ടു എന്നും വിളിക്കുകയാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പോയിൻറ്റ് ടെൻഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഈ മാസം ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ആക്സലറേഷൻ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഐ ക്യാൻ സി ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് പറയാം ഇതിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടി വൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി വണ്ണിൻ്റെ വില മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ടി വൺ നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടി വണ്ണിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി ടുവിൻ്റെ വില എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സി ഹിയർ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന ടെൻഷനാണ് ടി ടു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന അതായത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം എടുത്ത ശേഷം അതിനെ ഒരു സിസ്റ്റമായി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം മാത്രം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എം മാസ് ഉള്ളൊരു ബ്ലോക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മാസായിരിക്കും ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അത് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ് എം ബൈ ടു ആണ് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സിസ്റ്റവും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണല്ലോ ദിസ് എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഹാസ് ടു മൂവ് വിത്ത് ദ സെയിം ആക്സിലറേഷൻ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു എക്സ്
ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എൻഡിൽ നിന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പോയിൻറ്റിലെ ടെൻഷനാണ് ടി എങ്കിൽ ആ ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റം ആ ഫുൾ സ്ട്രിങ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിസ്റ്റമായി പരിഗണിച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വരച്ചു നോക്കുന്നു എനിക്ക് ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പാർട്ടിൽ ഞാൻ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പാർട്ട് പരിഗണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് പാർട്ട് പരിഗണിക്കുക ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പാർട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോർഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോസും അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷനും മറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ആ സ്ട്രിങ് എന്ന് കരുതുക ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോസ് ആ പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോസ് ടെൻഷൻ ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോസ് ശരിയല്ലേ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് എൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഫിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് സ്ട്രിങ്ങും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എ ആക്സലറേഷനിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ടെൻഷൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രിങ് ഈ സ്ട്രിങ് പാർട്ടിൻ്റെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഇത്രയും പാർട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാസ് എങ്ങനെ വരും നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂണിഫോം സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇതൊരു യൂണിഫോം സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ എം മാസും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് എം ബൈ എൽ അല്ലേ കാരണം ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ മാസ് എം ആണെങ്കിൽ എൽ മൈനസ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ മൈനസ് എക്സ് ലെങ്ത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് എത്ര വരും എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള മാസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എഫ് ബൈ എം ഈ രണ്ട് എമ്മുകളും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഡിസയർഡ് ടെൻഷൻ അറ്റ് ദ ഗിവൺ പോയിൻറ്റ് ടി വിൽ ബി എഫ് ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആൻസേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ മറ്റൊരു കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം കേസ് നമ്പർ ത്രീ കേസ് ത്രീ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു മാസുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ബി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ബി ആ ബിയിലുള്ള ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ബി സി പാർട്ടിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ബി സി പാർട്ടിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ വരച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബി സിയുടെ വെയ്റ്റ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആ വെയ്റ്റ് എം ഇൻറ്റു ജി ആണ് ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഉപയോഗിക്കാം എം ജി ഈ എം ജിയെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ കാരണം ഈ സിസ്റ്റം ഇക്കലിബ്രത്തിലാണ് ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫോസ് ആക്ച്വലി അത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്ന് വേണം ആക്ട് ചെയ്യാൻ അതിനെ ടെൻഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെൻഷൻ്റെ വില എം ഇൻറ്റു ജിക്ക് തുല്യമാണ് എം മീൻസ് മാസ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ ബി സി അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് മാസ് എം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് എം ബൈ എൽ ആണ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് എം ബൈ എൽ ആണെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബി സിയുടെ മാസ് എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ജി സോ ടെൻഷൻ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ബി വിൽ ബി നത്തിങ് ബട്ട് എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓക്കെ 